ze starodruków. Prezentujemy piękną książkę z 1768 roku. Pełna skóra z epoki, grzbiet sześciopolowy, jest bogato zdobiona. Zwięzy wypukłe, szyldzik na grzbiecie, złocenia i złocone napisy. Książka zawiera współoprawne dzieła doby francuskiego oświecenia. Pierwsze wydanie Le Militaire Philosophe o difficulté sur la religion proposée au Malbranche, autorstwa Jacques André Negeona, oraz także pierwsze wydanie La République des Philosophes ou Histoire des Aja One, autorstwa Bernarda Lebouvier de Fontenelle. Autor pierwszego utworu, Negeon, był filozofem i encyklopedystą, znanym głównie z redagowania pism i współpracy z Diderotem i Holbachem. Le Militaire to ostra polemika z Nicolasem de Malebranchem. Malebranche był francuskim księdzem i filozofem racjonalistą, który w swych dziełach starał się połączyć myśl świętego Augustyna i Kartezjusza w celu ukazania aktywnej roli działania Boga w każdym aspekcie istnienia świata. Polemika Nyżyona przedstawiała argumenty na rzecz ateizmu i determinizmu materialistycznego, a jej autor nie stronił od ostrej krytyki chrześcijaństwa. Drugi utwór to pierwsze wydanie La République des Philosophes ou Histoire de Aja. Było to dzieło równie charakterystyczne dla epoki. Tak zafascynowanej odmiennością kultur, rozmiłowanej w podróżach po egzotycznym świecie, borykającej się z odmiennością ras i religii. Jest to dzieło Bernarda Le Bouvier de Fontenelle, francuskiego filozofa, religioznawcy, pisarza i poety. Był on prekursorem metody porównawczej w badań nad religiami, autorem traktatu de l'origine de fable, w której stwierdzał zgodność między wierzeniami starożytnych Greków i Indian. To utopijna powiastka o perypetiach holenderskiego żegraża Wondel Welta, który na skutek sztormu ląduje na wyspie Aja. Zapoznaje się tam z obyczajami mieszkańców i przynoszącym dobrobyt i zamożność niereligijnym ustrojem republikańskim. A zatem obie książki łączy typowy dla oświecenia antyreligijny racjonalizm i chęć odpowiedzenia na pytanie o zasady pozwalające na stworzenie szczęśliwego społeczeństwa. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl zarówno do działu filozofii, jak i starodruków.